প্রাপ্য হিসাবে ঋষভ রক্ষণ চ্যাপ্টার 3 নিয়ে আমাদের কিন্তু অনেক ভয় আমরা অঙ্কটা করতে পারি না অঙ্কটা বুঝতে পারি না কি করব স্যার দেখো তোমরা যদি একটি উদাহরণ সুন্দরভাবে করতে পারো তাহলে সকল অঙ্কই সাবলীলভাবে করতে পারবে আমরা প্রাপ্য হিসাবে ঋষভ রক্ষণ চ্যাপ্টার 3 নিয়ে কোনো ভয় করব না দেখে নিব কিভাবে সম্পাদন করা যায় দেখা যাক मिस्टर ओनोय एक जोन व्यवसायी जहाँ पापोषण संगत तो तथा दी निम्नरूप ओना दही पावना संचिति एक एक दो हजार आठ हरो बीस हजार टका लिखित ओना दही पावना आठ हजार टका ओलिकित ओना दही पावना छः हजार टका पापोषण छः छः हजार टका बाकी ते बिक्रोय एक लोक প্রাপ্যশাবের উপর নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি 10% রাখতে হবে এই তথ্যটির উপর ভিত্তি করে আমরা অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর সাজাতে পারব একটি একটি করে আমরা প্রশ্ন দেখব একটি একটি করে আমরা সমাধান করব আমার এখান থেকে প্রথম একটি প্রশ্ন তৈরি করতে পারি নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ কত আমরা জেনে নিব কিভাবে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বের করতে হয় অর্থাৎ বর্তমান বছরে কতটুকু সন্দেহজনক পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কিভাবে বের করব প্রাপ্য হিসাব যেটি বর্তমান বছরের আমার শুরুতে ছিল অর্থাৎ এখানে 1 1 2018 তে ছিল 86000 টাকা আমি লিখব প্রাপ্য হিসাব বর্তমান বছরের শুরুতে যে ছিল 86000 টাকা এর সাথে আমরা যোগ করব অলিখিত বিক্রয় বা বাকিতে বিক্রয় যে বিক্রয়টি এখনো লিপিবদ্ধ হয়নি আমরা ধরে নিলাম সেটা বাকিতে বিক্রয় হয়েছে তার মানে কি আমার প্রাপ্য হিসাব আরো বেড়েছে আর বাড়লে আমরা কি করব যোগ করে নিব এরপর অলিখিত অনাদায়ী পাওনা অলিখিত অনাদায়ী পাওনা মানে কি অলিখিত অনাদায়ী পাওনা হচ্ছে যে অনাদায়ী পাওনা এখনো প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়নি যেহেতু বাদ দেওয়া হয়নি আমরা কি করব বাদ দিয়ে দিব কত বাদ দিব অলিখিত অনাদায়ী পাওনা 6000 টাকা এরপর আমরা গুণ করে দিব নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির হারটি নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কত রাখতে হবে 10% 10% গুণ 10% আমার নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির পরিমাণ বের হয়ে গেল 18000 টাকা অর্থাৎ আমরা এবছর সন্দেহ করতেছি যে 18000 টাকা অনাদায়ী পাওনা ঘটতে পারে যা এখনো ঘটেনি নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি মানে হচ্ছে যেটা এখনো অনাদায়ী পাওনা ঘটেনি আমরা চিন্তা করছি টাকাটা পেতে পারি নাও পেতে পারি এখন আমরা নির্ণয় করব চলতি বছরের অনাদায়ী পাওনা খরচ কত চলতি বছরের অনাদায়ী পাওনা খরচ কিভাবে আমরা বের করব দেখি নেই
চলতি বছর অনাদায়ী পাওনা খরচ লিখিত অনাদায়ী পাওনা যা অলরেডি প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়ে গেছে তার সাথে যোগ হবে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা যেটি এখনো প্রাপ্য হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়নি তারপর তার সাথে যোগ হবে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যেটি আমরা আগে একটি গণনার মাধ্যমে বের করেছি সেটা বের করে এখানে আনবো আমার হবে কত 8000 আর এখানে টোটাল দাঁড়াচ্ছে 32000 টাকা তার থেকে আমরা বাদ দিব পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি মানে হচ্ছে গত বছর যে সঞ্চিতি আমি সৃষ্টি করেছিলাম যা রেওয়া মিলে দেওয়া থাকবে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি 1 1 2018 কত টাকা 20000 টাকা 20000 টাকা বাদ দেওয়ার পর আমার কত বের হলো 12000 টাকা অর্থাৎ চলতি বছরে অনাদায়ী পাওনা খরচ বাবদ সৃষ্টি হয়েছে তারপর বলা হচ্ছে প্রয়োজনীয় সমন্বয় জাবেদা তৈরি করো আমরা খুব সহজই মনে রাখতে পারি প্রাপ্য হিসাব হিসাব রক্ষণে সাধারণত তিনটি জাবেদা হবে সে তিনটি জাবেদা কি কি হতে পারে প্রথম জাবেদারা হবে লিখিত ও অলিখিত অনাদায়ী পাওনার জন্য লিখিত ও অলিখিত অনাদায়ী পাওনা যদি আমরা হিসাবভুক্ত করি প্রথমেই দেখতে হবে প্রশ্নের মধ্যে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি প্রারম্ভিক আছে কিনা যদি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি প্রারম্ভিক থাকে তার মানে আমি প্রারম্ভিক থাকে তাহলে আমি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নামক বিপরীত সম্পদটা কমিয়ে দেব বিপরীত সম্পদ কমলে ডেবিট হবে এবং যেহেতু অনাদায়ী পাওনা লিখিত অনাদায়ী পাওনা এবং অলিখিত অনাদায়ী পাওনা সৃষ্টি হচ্ছে তার মানে আমার প্রাপ্য হিসাব নামক সম্পদও কমবে তার মানে কি লিখিত ও অলিখিত অনাদায়ী পাওনার জন্য যে জাবেদারি হবে সেটা হবে আর লিখিত লিখিত অনাদায়ী পাওনার জন্য যে জাবেদারি হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট আর এর টাকার পরিমাণটা হবে লিখিত অনাদায়ী পাওনার পরিমাণের টাকা যোগ অলিখিত অনাদায়ী পাওনার পরিমাণের টাকা দুইটা টাকা মিলে 8000 যোগ 6000 হচ্ছে 14000 টাকা ডেবিট 14000 টাকা ক্রেডিট আমার প্রথম জাবেদারি হয়ে গেল দুই নম্বর জাবেদারি হবে অনাদায়ী পাওনা খরচের জন্য অনাদায়ী পাওনা খরচের জন্য যে জাবেদারি হবে সেটা হবে অনাদায়ী পাওনা খরচ ডেবিট অনাদায়ী পাওনা খরচের জন্য যে জাবেদারি হবে সেটা হবে অনাদায়ী পাওনা খরচ ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট কেন অনাদায়ী পাওনা খরচ অর্থাৎ চলতি হিসাব বছরে আমার অনাদায়ী পাওনা বাবদ খরচ হবে এই জন্য খরচটা ডেবিট হবে এবং যেহেতু এই খরচটা আমার অনাদায়ী পাওনা খরচটা আমার ঘটতে পারে নাও ঘটতে পারে আমরা অনুমান করতেছি যে আগামী বছর আমার প্রাপ্য হিসাব টাকা দিতে পারে নাও দিতে পারে এই জন্য আমরা কি করতেছি একটা সম্ভাব্য সঞ্চিতি ধরতেছি সম্ভাব্য সঞ্চিতি ধরার অর্থ হচ্ছে আমাদের একটি বিপরীত সম্পদ বাড়াচ্ছি এই বিপরীত সম্পদ বাড়লে আমাদের ক্রেডিট হবে তার মানে অনাদায়ী পাওনা খরচের জন্য যাবেদারা কি হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা নামক এবছর খরচ সৃষ্টি হচ্ছে এবং যতটুকু খরচ সৃষ্টি হচ্ছে ততটুকু আমরা বিপরীত সম্পদ বাড়াচ্ছি বিপরীত সম্পদ বাড়লে ক্রেডিট হবে আর আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে অনাদায়ী পাওনা খরচের জন্য যে দুই নম্বর জাবেদারির জন্য আমার টাকার পরিমাণটা হবে চলতি বছরে যে অনাদায়ী পাওনা খরচটা বের করেছি সেই টাকার পরিমাণটা যদি চলতি বছরে অনাদায়ী পাওনা খরচের পরিমাণ নাও প্রশ্নের মধ্যে চাই তারপরও আমাদেরকে বের করতে হবে অনাদায়ী পাওনা খরচ জন্য সমাপনী জাবেদা সমাপনী জাবেদা কি যে জাবেদার মাধ্যমে সকল অস্থায়ী হিসাবকে বন্ধ করে দেয়া হয় সেটাই হচ্ছে সমাপনী জাবেদা অর্থাৎ সকল অস্থায়ী হিসাবকে আমরা স্থায়ী হিসাবে স্থানান্তর করে দেব এখন এখানে অস্থায়ী হিসাব কোনটি এখানে অস্থায়ী হিসাব হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা খরচ অর্থাৎ অনাদায়ী পাওনা খরচকে যদি আমরা বন্ধ করতে চাই অনাদায়ী পাওনা খরচ ডেবিট আছে সেটাকে আমরা ক্রেডিট করব অর্থাৎ অনাদায়ী পাওনা খরচ ক্রেডিট হবে এবং আই সারাংশ অথবা আই বিবরণী ডেবিট হবে অর্থাৎ সেটা আই বিবরণীতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বন্ধ হবে তার মানে সমাপনী জাবেদা হচ্ছে কি
बारो हजार टाइम सर्वशेष समापनी जावेदा करब समापनी जावेदा कि आई सारा डेबिट अनादायी पावना खरच क्रेडिट एवं टाकटी जतटुक अनादायी पावना खरच घटे बारो हजार टाक से बारो हजार टाइम घटे रिव्यू कर दीची समन्वय जावेदा साधारण प्राप्य हिसाब से तीन एक लिखित और अलिखित अनदायी पावनार जो लिखित अलिखित अनदायी पावनार जो हमारे पुरतन अनदायी पावना संचिटी कमिए दीब अर्थात ताकि डेबिट करब एवं अपना निश्चित हो जाए टाटा पासी ना से प्राप्य हिसाब के क्रेडिट करब टाण लिखित और अलिखित परमाण टाकाटी दिए इच्छे कर ले लिखित अनदायी पावनार जो एक जावेदा करते आर अलिखित अनदायी पावनार एक ही जावेदा करते दुटा जावेदा जीतु एक ही धरण एक जावेदा तैरि कर लो करते द्वित कथा हे चलती बचरे जोटुक अनदायी पावना खरच है तर एक जावेदा है चलती बचर अनदायी पावना खरचर जो अनदायी पावना खरच नामक एक खरच बाढ़ अर्थात डेबिट है और से खरचटी एख निश्चित है घटते परे ना घटते परे तक पूर्व तक एक संचिति व्यवस्था रखब अर्थात हमें विपरीत सम्पद बाढ़ अनदायी पावना संचिति नामक विपरीत सम्पद बाढ़ क्रेडिट है और यह टाकटा बैर हो चलती बचर अनदायी पावना खरच गणनार माध्यम जो सर हमारे टाण जदि टाण सरस देना गणनार माध्यम टाकटा एने बसा तपर आप कर समापनी जावेदा जे जावेदार माध्यम सकल अस्थायी हिसाब बंद करा एखे अस्थायी हिसाब अनदायी पावना खरच अनदायी पावना खरच के जी बंद करी अनदायी पावना खरच के अभी क्रेडिट कर आई बीबी तो स्थानान्तर माध्यम बंद करा अर्थात आई विवरणी आई सारा डेबिट है टाकाटी है अनदायी पावना खरच इन्हें जतटुकू घटे ततटुकुर तीन टा जावेदार माध्यम क्योंकि सुंदर भाव अंकगल समापन करते छात्रा जदि तुम्हारे क्लसटा भलो लेगे थे तेल परवर्ती क्लसर जो अपेक्षा करो आप परवर्ती क्लस और सुंदर सुंदर और सुंदर सुंदर टपिक्स नहीं आसब सकल जान तुम्हारा घरे बस करते कमन कर थैंक यू